안녕하세요 갑부강이에요 오늘은 아이들에게 트로피칼 아로아나 사료를 급여해 볼 겁니다 UV 필터 기능이 있는 뚜껑이라고 합니다 사료 변질을 막아준대요 홈페이지에 보면 뚜껑을 돌려서 급여할 수 있는 뚜껑이 있는데 여기에는 적용이 안 되어 있어요 포장 비닐은 깔끔하게 뜯겨서 기분이 좋았어요 수분이 포함된 사료라서 약간 찐득찐득 거리더라고요 텍사스 테라핀 깡풍이에게 급여해 봅니다 참잘 먹죠? 냠. 이 쩝. 친구는 무엇을 주든 다잘 먹어요 쩝. 너무 많이 먹어서 탈이죠 맛있어 사료가 길어서 한입에 못 먹고 보통 잘라먹고 쪼개먹고 합니다 테트라 아로아나 같은 경우에는 수분이 전혀 없는 제품이라 먹을 때 입에서 부셔서 먹는다고 하면 은이 사료는 수분이 포함되어 있어서 아이들이 편하게 먹는 것 같아요 냠. 맛있어 냠. 다음 아이는 같은 텍사스 테라핀의 얌체예요 이 친구는 밥줄 때만 오고 밥안줄 시간이면 오지도 않고 사료도 지 먹는 것만 먹고 다른 거는 입도 안 됩니다 사료를 적응시키려고 7일 동안 급여하고 나서 찍는 영상인데도 오늘 또 역시나 안 먹네요 앞에 사료가 돌아다니는데도 보고도 안 먹습니다 정말 이름 잘 지었죠? 밥은 먹어야 하기에 테트라 아로아나 사료를 줘봅니다 냠 야근 놈 쩝. 자 다음은 오네이트 테라핀 멍청이입니다 밥 주는 줄 알아도 저 쳐다보고 있다가 수조에 꺼내려고 하면 은 도망가 버립니다 다른 애들 밥다 먹고 있는데 얘는 또 와서 쳐다보다가 수조에서 꺼내려고 하면 도망가 버려서 이름을 멍청이라고 지었어요 첫날 둘째날 이 사료를 안 먹다가 셋째날 맛보더니 그 다음부터는 잘 먹습니다 아무래도 수분이 있어서 아이들이 먹기 편해하는 것 같아요 쩝. 쩝. 멍청이도 참잘 먹죠? 맛있어. 자 다음은 오네이트 테라핀 왕언니입니다 사료를 주기 전에 안녕. 갑자기 이 친구가 거식이 와서 아이 친구는 사료를 못 먹이겠구나 했는데 안녕. 이 사료를 먹더라고요 처음 준 날에도 안녕. 그래서 테트라 아로아나도 주고 이 트로피칼 아로아나도 줬는데 잘 먹어요 맛있게 냠냠 잘 먹어요 냠 냠냠 냠. 우리 막내 테라핀입니다 텍사스 테라핀이고요 아직 성형이나 이런 거를 정확히 파악을 못해서 이름을 막내라고 쩝. 가명으로 지어놨어요 이 친구도 엄청 먹습니다 아까 그 쩝. 멍청이보다 먹는 양이 많아요 많이 먹고 많이 싸다 보니 쩝. 성장도 굉장히 빠르고요 나이에 맞지 않게 과성장할까봐 급여 조절을 조금 해줘야 될것 같아요 
저 작은 쩝. 입으로 정말 앙증맞게 먹습니다. 쩝. 잘 먹죠? 쩝. 쩝. 자, 우리 집에서 가장 이쁜 하양이입니다. 하양이. 냠. 이 친구도 정말 잘 먹어요. 잘 먹고 많이 먹고 일광욕도 잘하고 이뻐 죽겠어요. 테라핀을 키워 보니까 딴거 없이 가장 이쁜 아이는 밥잘 먹고 일광욕 잘하고 수조에 다가가면 반갑다고 인사하고 이게 최고인 것 같아요. 트로피칼 아로아나 사료를 평가해보자면 조단백질 41% 이상 조지방 9.2% 이상 조섬유 5.5% 이하 수분 10.5% 이렇게 표기가 되어 있는데요 칼슘이나 인 표기가 없어서 조금 아쉽고 아이들 기호 같은 경우에는 안 먹는 아이도 있고 적응을 시켜야 되는 아이도 있어서 기회가 되신다면 한번 먹여보는 것을 추천합니다. 제가 꼽은 가장 큰 장점은 테트라 아로아나 사료 같은 경우에는 간혹 먹다가 캐캐 거리는데 그게 사료에 수분이 없어서 퍽퍽해서 뱉는 걸 거예요. 근데 트로피칼 아로아나 사료는 수분이 있어서 먹다가 캐캐 거리거나 하는 경우는 못 봤어요. 제가 생각하는 단점은 역시나 수질 문제입니다. 소주에서 피딩할 사료를 찾고 있는데 크게 찾기가 어렵네요. 이 트로피칼 아로아나 사료 같은 경우에도 한 입에 먹기에는 크기 때문에 반으로 잘게 나눠 먹던지 해서 바닥에 분진도 생기고 수면 위에 기름도 뜨게 됩니다. 소주 안에서 피딩 하시는 분들은 한번 생각해 보셔야 할것 같아요. 테트라 아로아나 보다는 분진이 적게 생기는 건 맞습니다. 자 오늘은 여기까지 할게요. 하양의 피딩 영상은 뒤까지 남겨 놓을게요. 피딩이 끝나면 수질이 어떻게 변하는지 한번 체크해 보세요. 시청해 주셔서 감사합니다.